हेलो एंड वेलकम बैक सो आज का टॉपिक है पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी बाय वॉल्ट पिटमैन इस पोएम का ओरिजिनल नेम था सन डाउन पोएम 1956 में ये टाइटल दिया गया था और जो प्रेजेंट टाइटल है वो 1860 में दिया गया था इस पोएम के जो मेन इमेज है वो फेरी है मतलब इसमें जो मेन पॉइंट है वो फेरी है ये सिम्बोलाइज करती है कॉन्टिन्यूस मोशन को ब्रुकलिन ब्रिज बनने से पहले जो न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग थे जो मैनहैटन में काम करते थे वो लोग फेरी बोर्ड का यूज करते थे आने जाने के लिए विटमैन ने फेरी जर्नी को एज एन मेटाफर यूज किया है आध्यात्मिक जर्नी से ये पूरी पोएम बोर्ड की जर्नी के ही ऊपर है मेनली फोकस बोर्ड की फेरी की जर्नी के ऊपर ही है ओके तो थोड़ा पोएट के बारे में भी देख लेते हैं वर्ल्ड विटमैन ये अमेरिकन पोएट एसियस्ट और जर्नलिस्ट थे इनका बर्थ प्लेस है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स डेट थर्टी फर्स्ट में ईयर 1819 इनका डेथ प्लेस है न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स डेट 26 मार्च ईयर 1892 ओके तो पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं फ्लड टाइड बिलो मी सी यू फेस टू फेस अब फ्लड टाइड जो होता है वो ज्वार होता है जब पानी की लहरें तेज से होती है भारती बोलते हैं तरीके से ज्वार पोएट एक फेरी पे है और वो पानी को देखता है और पानी से बोलता है पानी को एड्रेस करता है फ्लड टाइड बिलो मी मतलब तेज लहर जो उनके नीचे है मैं तुम्हें फेस टू फेस देख सकता हूँ मैं तुम्हें आमने सामने देख सकता हूँ मैं तुम्हें सामने देख सकता हूँ क्लाउड्स ऑफ द वेस्ट सन देयर हाफ एन आवर हाई आई सी यू ऑल्सो फेस टू फेस शाम का टाइम है सूरज ढल रहा है सन वेस्ट में सेट होता है तो पोएट सन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वेस्ट में बादलों को बोलते हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ मैं सन को देख रहा हूँ मतलब वो सबको देख रहे हैं फेरी पे खड़े हुए सबको देख रहे हैं वो शाम का टाइम है तो फेरी से लोग अपने घर आ रहे हैं अपने काम से घर आ रहे हैं तो शायद पोएट भी घर आ रहे हैं वो फेरी पे खड़े खड़े क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करते हैं वही इन्होंने पोएम में लिखा है आगे की लाइन क्राउड्स ऑफ मैन एंड वुमेन अटायर्ड इन दैजल कॉस्ट्यूम हाउ क्यूरियस यू आर टू मी अब पोएट जो क्राउड है फेरी में उसको एड्रेस कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट्यूम्स हैं मतलब जो मैंने कपड़े पहने हैं वो यूजर हैं कुछ खास नहीं है वर्क अटायर है वो ऑफिस गए हैं तो वो ऑफिस के कपड़ों में हैं क्यूरियस एक तरीके से ले सकते हैं कि स्ट्रेंज जिनको हम जानते नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं कि उनकी जॉब कैसी होगी इन्होंने कपड़े कैसे पहने तो थोड़ा सा दिमाग में आती है वो चीज तो जिससे वो अनजान है उसके लिए वो क्यूरियस है On the ferry boats, the hundreds and hundreds that cross returning home are more curious to me than you suppose. अब पोइट बोलते हैं कि उस फेरी पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग उसका use करते हैं, hundreds of hundreds लोग उसका use करते हैं आने जाने के लिए. कोई किसी को नहीं जानता. पोइट बहुत curious हैं जानने के लिए, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा. And you that share cross from shore to shore years hence more to me. And more in my meditations than you might suppose. शोर मतलब किनारा एक किनारे से दूसरे किनारे अभी जो पोएट है वो पैसेंजर के बारे में जानना चाहते हैं और ना सिर्फ प्रेजेंट जो उन लोग देख रहे पैसेंजर उनके बारे में बल्कि फ्यूचर के पैसेंजर्स के बारे में भी कि कैसे लोग इस फेरी पर ट्रेवल करेंगे आगे की लाइन द इम्पेपेबल सस्टेंस ऑफ मी फ्रॉम ऑल थिंग्स एट ऑल आवर्स ऑफ द डे इम्पेपेबल मतलब अनटचेबल जिसको हम छू ना सके सस्टेनेंस मतलब जीविका लाइवलीहुड पोएट सब चीज के बारे में जानना चाहते हैं सब के बारे में मतलब हर चीज के बारे में हर समय उनको हर चीज जानने की इच्छा एक तरीके से उनकी लाइवलीहुड है उसमें उनकी जीविका है सब कुछ जानना ना हर समय दिन के हर घड़ी वो सब कुछ जानना चाहते हैं द सिंपल कॉम्पैक्ट वेल ज्वाइंट स्कीम माई सेल्फ डिस इंट्रोगेटेड एवरी वन डिस इंट्रोगेटेड येट पार्ट ऑफ द स्कीम अब पोएट बोलते हैं कि एक सिस्टम एक परफेक्ट स्कीम जिसमें मैं भी खत्म होऊंगा और बाकी सब भी खत्म होंगे डिस इंटीग्रेटेड मतलब खत्म होना एक तरीके से जीवन चक्र है कि मैं भी खत्म होगा तू भी खत्म होगा मतलब सब मरेंगे एक तरीके से और यही एक स्कीम है और यही एक परफेक्ट स्कीम है ज्वेल जॉइंट स्कीम है द सिमिलिट्यूड ऑफ द पास्ट एंड दो ऑफ द फ्यूचर सिमिलिट्यूड मतलब समानता सिमिलर आप पोइट बोलते हैं कि ऐसा पास्ट में भी होता आया है और फ्यूचर में भी होगा मतलब जो जीवन चक्र है वो हमेशा से चलता आया है और हमेशा ही चलता रहेगा द ग्लोरी स्ट्रंग लाइक बीट्स ऑन माई स्मॉलेट साइट एंड हियरिंग ऑन द वॉक इन द स्ट्रीट एंड द पैसेज ओवर द रिवर अभी जो स्ट्रंग मीन सख्त ग्लोरीज मतलब गौरव 
और बीड्स मतलब जो माला होती है जब हम लोग जो माला जपते हैं उसकी जो मोती होती है जिसका भी बना होता है उसको बीड्स बोलते हैं अपवर्ड बोलते हैं जब वो गलियों में चलते हैं या नदी पार करते हैं तो वो जो देखते हैं वो और जो सुनते हैं और इन सब चीज़ों से जो उन्हें खुशी मिलती है वो एक माला में मोती की तरह है कि छोटी छोटी चीज़ों से उनको बड़ी खुशियाँ मिलती हैं आगे की लाइन द करंट रशिंग सो स्विफ्टली एंड स्विमिंग विथ मी फार अवे पर बोलते हैं ये जो तेज लहरें हैं मुझे बहुत दूर लिए चली जा रही हैं द अदर्स दैट आर टू फॉलो मी द टाइस बिटवीन मी एंड देम पोइट बोलते हैं जो लोग मुझे फॉलो करेंगे एक तरीके से जो लोग फेरी में ट्रैवल करेंगे उनसे इनका जुड़ाव है और ये फेरी उनका कनेक्शन है आगे की लाइंस द सर्टेनिटी ऑफ अदर्स द लाइफ लव साइट हियरिंग ऑफ अदर्स मतलब सब कुछ उनको फॉलो करेंगे लोगों की लाइफ लव साइट हियरिंग अदर्स मतलब लो, दूसरे लोग क्या सुनते हैं क्या देखते हैं एक तरीके से वो सब कुछ देख या सुन सकते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं आगे की लाइन अदर्स विल एंटर द गेट्स ऑफ द फेरी एंड क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर वही पोइट बोलते हैं कि और भी लोग आएंगे इस फेरी में ट्रैवल करेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे अदर्स विल वॉच द रन ऑफ द फ्लड टाइड और भी लोग पानी की तेज धाराओं को लहरों को देखेंगे ज्वार को देखेंगे अदर्स विल सी द शिपिंग ऑफ मैनहैटन ये फ्यूचर के लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वो लोग मैनहैटन की शिपिंग देखेंगे नॉर्थ एंड वेस्ट एंड द हाइट्स ऑफ ब्रुकलिन टू द साउथ एंड द ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ब्रुकलिंग हाइट सब कुछ देखेंगे वो लोग फ्यूचर जनरेशन वालों के बारे में बोल रहे हैं अदर्स विल सी द आईलैंड लार्ज एंड स्मॉल और लोग आईलैंड के बड़े छोटे पार्ट को भी देखेंगे मतलब हर जगह को देखेंगे फिफ्टी ईयर्स हैंस अदर्स विल सी देम एज दे क्रॉस द सन हाफ एन आवर हाई अभी जो अभी पचास साल के बाद भी जो लोग इस फेरी से ट्रैवल करेंगे सन को देखेंगे जैसे मैं देख रहा हूँ जैसे वो देख रहे हैं वो चीजें महसूस कर रहे हैं वैसे बाकी लोग भी करेंगे फ्यूचर जनरेशन भी करेगी अ हंड्रेड ईयर हैंस और एवर सो मैनी हंड्रेड ईयर्स हैंस अदर विल सी देम अब बोल रहे हैं भाई पचास साल नहीं सौ साल उससे भी ज्यादा साल मतलब बहुत आगे की बात सोच ली उन्होंने कि जो भी आएगा वो यही करेगा वो वही देखेगा जो मैं देख रहा हूँ विल इंजॉय द सन से दोरिंग इन ऑफ द फ्लड टाइड द फॉलोइंग बैक टू द सी ऑफ द एप टाइड अब एप टाइड का मतलब क्या होता है घटती हुई लहर अब बोलते हैं कि लोग इंजॉय करेंगे सनसेट को तेज पानी की लहरों को कम होती हुई लहरों को ओके okay, जो ये पोएम है ना ये बहुत बड़ी है तो इसको मैं दो से तीन वीडियोस में कंप्लीट करूंगी सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करती हूँ मैं सी यू नेक्स्ट टाइम बाय अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट टू मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी सी यू